ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളാണുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഇരുപത്തേഴ് താലൂക്കുകൾ ഇരുപത്തേഴ് കുറേ നമ്പേഴ്സാണ് ഓർത്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പതിനാല് ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഇരുപത്തേഴ് താലൂക്കുകൾ എഴുപത്തേഴ് ഇനി കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് സാക്ഷരാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല ഏതാണെന്നറിയോ പത്തനംതിട്ടയാണ് സാക്ഷരാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ലയും പാകുണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടിയ ജില്ലയും കുറഞ്ഞ ജില്ലയും പാകുണ്ടാണ് കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ട കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാട് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ട കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാട് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം നെടുമുടിയാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെങ്ങന്നൂരാണ് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂരിലെ കരിവള്ളൂരാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂരിലെ കരിവള്ളൂരാണ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ട കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാട് കൂടിയ ജില്ലയും കുറഞ്ഞ ജില്ലയും പാകുണ്ട് തന്നെയാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം നെടുമുടിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെങ്ങന്നൂരാണ് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂരിലെ കരിവെള്ളൂരാണ് ഇനി ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോടാണ് കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് പത്തനംതിട്ടയിലെ മല്ലപ്പള്ളിയാണ് കൂടിയ താലൂക്ക് ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോടാണ് കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് മല്ലപ്പള്ളിയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ മല്ലപ്പള്ളിയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ വില്ലേജ് കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ വില്ലേജ് മാപ്ള മാപ്പാറയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ വില്ലേജും കുറഞ്ഞ വില്ലേജും ഇടുക്കി തന്നെയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ വില്ലേജ് ഇടുക്കിയിലെ കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ വില്ലേജ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ വില്ലേജ് ഇടുക്കിയിലെ തന്നെ മാപ്പാറയാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷനും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷനും താകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് നഗരവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് നഗരവാസികൾ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂരാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നഗരവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇനി ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് നഗരവാസികൾ നഗരവാസികൾ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഔദ്യോഗിക മൃഗം നോക്കാം ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആനയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മത്സ്യം കരിമീൻ വൃക്ഷം തെങ്ങ് പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന പാനീയം ഇളനീർ ഫലം ചക്ക ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ എഴുതിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആന പക്ഷി മലമുഴുക്കി വേഴാമ്പൽ മത്സ്യം കരിമീൻ വൃക്ഷം തെങ്ങ് പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന പാനീയം ഇളനീർ ഫലം ചക്ക 
ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ എഴുതിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു